Se cumple sin sobresaltos la tercera y última jornada de las maniobras militares chinas. Taipei había contado a mediodía 59 aviones y 11 barcos de guerra en la zona, que se suman a los 150 del fin de semana. Unas decenas han cruzado la línea media, que es la frontera oficiosa que fijó Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, que Pekín nunca ha reconocido, pero que solía respetar. El ejército chino ha aclarado que con estos ejercicios ensaya el bloqueo aéreo y marítimo de la isla y el ataque quirúrgico a sus objetivos clave y se ha esforzado mucho en subrayar la amenaza. En un vídeo colgado en las redes sociales se ve a un bombardero sobrevolando supuestamente las aguas de Taiwán en el que eh, un piloto aclara que los misiles están en buen estado y recibe la orden de control de disparar. El vídeo se corta cuando el piloto aprieta el botón de fuego pero sin llegar a verse el vuelo del misil. Y es que no ha habido misiles en estas maniobras eh, en contra de lo que sí que ocurrió en las que ordenó Pekín en verano pasado tras la visita de Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes. La jornada también deja la llegada de un buque destructor estadounidense al mar del sur de China. Washington, que había pedido calma y sosiego a China durante toda la semana, ha enviado a su buque a las Islas Spratly, que China reclama como propias, con la finalidad de completar lo que pomposamente llama un ejercicio de libertad de navegación y que cumple con la finalidad de a Pekín.